భారతదేశం ఆత్మ గ్రామాల్లో ఉందన్నారు గాంధీజీ అలాంటి గ్రామమే శ్రీకాకుళంలోని రణస్థలం గ్రామం ఇక్కడ ప్రకృతి ఎంత పచ్చగా ఉంటుందో పగ ప్రతీకారాలు కూడా అంతే ఎర్రటి రంగుని పులుముకుని ఉంటాయి ఆ గ్రామంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నుండి జరుగుతున్న సంఘటనలే ఎప్పటికీ పునరావృతం కావడం ఇంకా కొన్ని గ్రామాల్లో కుల వివక్ష కక్షలు కార్పణ్యాలు ఉన్నాయనడానికి దర్పం పడతా ఉంటాయి ఇక్కడ జరిగిన ఓ యథార్థ సంఘటన ఈ రణస్థలం ఇక్కడ ఈ ఊరి ప్రజల మధ్య తీర్పు ఇవ్వడానికి కూర్చున్న ఈ పెద్ద మనిషి ఆ ఊరి ప్రెసిడెంట్ నాగమల్లేశ్వరరావు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆ ఊరికి ఈయనే ప్రెసిడెంట్ ఆయన మాటే అక్కడ శాసనం ఏంట్రా గొడవా అయ్యా వీడి శిస్తు కట్టన అంటున్నాడయ్యా ఎరా అది మా పూర్వీకుల ఆస్తయ్యా అయినా ఎప్పటికప్పుడు శిస్తు కడుతూనే ఉన్నానయ్యా ఈ విషయం ఆరైక్ గారికి కూడా తెలుసు కావలసి వస్తే ఇదిగోండయ్యా రసీదులు అయితే ఓ పంజయ్ జరిమానా గట్టు జరిమానానా ఎందుకయ్యా ఎందుకా ఊరి ప్రెసిడెంట్ కే ఎదురు చెప్పినందుకు వీడి దగ్గర పదివేల రూపాయలు జరిమానా కట్టించుకుని పంపించండ్రా అయ్యా అయ్యా ఎప్పట్లాగే రంగస్థలానికి ప్రెసిడెంట్ ఎన్నికలు వచ్చాయి ఎన్నిక ఏకగ్రీవమే అయినా మొక్కుబడిగా ఆయన అనుచరగణం పక్క నుండి పూర్తి స్థాయిలో ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు వారిలో ఒకడే ఈ గంగులు పెద్ద ఆయనంటే చిన్నతనంలోనే అమితమైన అభిమానం ఈయనకు ఎదురెళ్లి పోటీ చేసే దమ్మెవరికీ లేకపోయినా ఓటు మాత్రం వేయకుండా తిరిగే ఇంకో వర్గం ఉంది అదే పోలిరెడ్డి వర్గం ఎప్పట్లాగే ప్రెసిడెంట్ గా నాగమల్లేశ్వరరావే ఏకగ్రీవంగా గెలిచాడు ఆ సంబరంతో ఇంటి దగ్గరంతా పండగ వాతావరణం నెలకొని ఉంది అప్పుడే పట్నంలో చదువుకుంటున్న ప్రాణానికి ప్రాణమైన తన కూతురు ప్రణతి చదువు పూర్తి చేసుకుని ఇంటికొచ్చింది ఏంటి డాడీ ఇవాళ మా నూర్లో ఏమైనా పండగ లేదమ్మా ఈ సంవత్సరం కూడా ఎలక్షన్స్ లో నేనే గెలిచా ఓ కంగ్రాట్స్ డాడీ సరే సరే అలసిపోయి వచ్చింటావు లోపలికెళ్లి సేర్తీరుదు గానరా గంగులు ఎప్పుడు ఇంట్లో పనేనా మరేం చేయమంటారు అమ్మగారు మన ఊరు చూసి చాలా రోజులవుతుంది కొంచెం ఊరు చూపించొచ్చు కదా ఏంటమ్మా చూడు నాన్న మన ఊరు చూసి చాలా రోజులైంది చూపించమంటే ఎంత బెట్టు చేస్తున్నాడో ఒరే చిన్నప్పుడు ఇద్దరు కలిసి ఆడుకున్న వాళ్లే కదరా ఎప్పుడు ఉండే పనే గాని వెళ్లి అలా ఊరు చూపించరాపు సరేనయ్యా అన్న గంగులు ఊరు చూపించడం మొదలు పెట్టాడు ముందుగా ఆ ఊర్లో ఉన్న దేవాలయానికి తీసుకువెళ్లాడు ఇదిగోండి అమ్మగారు మన ఊరి దేవాలయం ప్రస్తుతం ఇలా ఉంది
ఇదిగో అమ్మగారు అనటం మానే నాకేదో ముప్పై ఏళ్లున్నట్టు సరే అండి అంటే కూడా కాదు ప్రణతి సరే ప్రణతి గారు అలా తెలియకుండానే ఆ చదువుతోనే తను ఎంతో విశ్వాసంగా బ్రతికిన నాగమల్లేశ్వరరావు కూతురుతో ప్రేమలో పడ్డాడు గంగులు ఒకరోజు గంగులు ఇంటికి వచ్చారు నాగమల్లేశ్వరరావు అనుచర్లు ఒరే గంగులు గంగులు ఏంట్రా అయ్యగారు నిన్ను బేగా తీసుకురమ్మన్నారు తనను అంత అకస్మాత్తుగా ఎందుకు పిలిచారో ఒక్క క్షణం గంగులకు ఏం అర్థం కాలేదు ఒకవేళ తను ప్రణతికి దగ్గరవుతోన్న విషయం తెలిసిపోయిందా ఇప్పుడు అయ్యగారు ఏమంటారు అని ఆలోచనలో పడిపోయాడు ఇంకా చూస్తావేంట్రా పద ఆగండోస్ వస్తున్నాను అంటూ కొంచెం జంకుతూనే వెళ్లాడు గంగులు అయ్యా పిలిచారంట అవునరా పక్కూరి కరణం సాంబశివుడు మా నూరి పొలాల మీద కన్నేశాడంట అడగబోతే తోక జాడిస్తున్నాడంట నువ్వాణ్ణి ఆ అర్థమైందయ్యా తన విషయం కాదని తెలుసుకున్న గంగులు పగవాడి విషయం తేల్చుకోటానికి బయలుదేరాడు చంపకురా చంపకురా మా ఊరి పొలాల మీద కన్నేసి మా అయ్యగారి మాటకి అడ్డు చెప్తావారా గంగులు పక్క ఊరి కర్ణాన్ని చంపిన విషయం తెలుసుకున్న ఆ ఊరి అస్సే అతన్ని అరెస్టు చేయడానికి రణస్థలానికి చేరుకున్నాడు ఏంటి అస్సయ్య గారు దారి దెప్పొచ్చినట్టున్నారు అది పక్క ఊరి కరణం సాంబశివుణ్ణి మీ గంగులు మర్డర్ చేశాడు అందుకే అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చాం అవునా ఎరా నువ్వేమన్నా చూసావా నువ్వు మీరు చూసారా మేమెవరని చూడలేదయ్యా వెళ్ళండి ఎస్ఐ గారు వెళ్ళి సాక్ష్యాలతో రండి తనకున్న పలుకుబడి అధికారం అవసరమైతే దేనికైనా తెగించే గుణం వల్ల ఆ ఊర్లో ఎవ్వరూ నోరు మెదపటానికి కూడా సాహసించేవారు కాదు చంపింది గంగులే అని తెలిసిన ఆ ఎస్ఐది ఏం చేయలేని నిస్సహాయ స్థితి కాని ఎప్పటికైనా నాగమల్లేశ్వరరావు కుంభస్థలాన్ని బద్దలు కొట్టాలి అన్నది ఆ ఎస్ఐ లక్ష్యం ఈ పరిణామాలకు తోడు గంగులు ప్రణతి రాత్రి పగలు అన్న తేడా తెలియకుండా ఇంకా దగ్గరవ్వడం మొదలు పెట్టారు ఆ సమయంలోనే గంగులంటే పడని నాగమల్లేశ్వరరావు అనుచరులలో ఒకడైన సాయన్న అనే వ్యక్తి అమ్మాయి గారితో బాగా చనువుగా ఉండడం గమనించాడు ఇదే సరైన సమయం అనుకున్న సాయన్న ఆ విషయాన్ని నాగమల్లేశ్వరరావుకి చెప్పి గంగులు అంతు తేల్చాలనుకున్నాడు ఆ విషయం తెలుసుకుని కోపంతో రగిలిపోయిన నాగమల్లేశ్వరరావు నేరుగా గంగులింటికే చేరుకున్నాడు స్వయంగా అయ్యగారే తనింటికి రావడంతో ఆశ్చర్యానికి గురయ్యాడు గంగులు అమ్మాయి గారికి ఊళ్ళో అన్నీ బాగా చూపిస్తున్నట్టున్నావు అయ్యా అది ఎరా కాళ్ళకేసుకునే చెప్పులు తెచ్చి నెత్తి మీద పెట్టుకుంటాననుకున్నావా అంటే నేను మీ దృష్టిలో కాళ్ళకేసుకునే చెప్పునా అయ్యా అంతకంటే హీనోరా ఎక్కడుండాలో అక్కడుండు ఈ కాళ్ళకేసుకునే చెప్పులే అయ్యా మిమ్మల్ని ఇప్పటి వరకు ప్రాణంగా చూసుకుంటూ వచ్చింది ఏంట్రా నువ్వు లేకపోతే నా ప్రాణాలే పోతాయన్నట్టు మాట్లాడుతున్నావు కులం తక్కువైనా వంశ పారంపర్యంగా మాకు ఊడిగం చేశారని వదిలేస్తున్నా ఇంకొక్కసారి అమ్మాయి గారి వంక కన్నెత్తి చూసావని తెలియాలి నీ ఎంత తేలుస్తా రే వీడికి అర్థమయ్యేటు చెప్పండ్రా అంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు చిన్నతనం నుండి అయ్యగారే లోపంగా బతికి 
అవసరమైతే ప్రాణాలను ఇచ్చేయడానికి కానీ లేకపోతే ప్రాణాలను తీసేయడానికి కానీ వెనకాడని గొంగులకి కూతురు సంగతి గుర్తుకొచ్చేసరికి నాగమల్లేశ్వరరావుకు కులం గుర్తుకు రావడంతో ఒక రకమైన మానసిక ఉద్వేగానికి గురయ్యాడు అయ్యగారు తనని అన్న మాటలు మర్చిపోయే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు గంగులు ఆ సమయంలోనే నాగమల్లేశ్వరరావుకి దూరమైన విషయం తెలుసుకున్న ప్రత్యర్థి పోలిరెడ్డి అదే అదునుగా గంగులను రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశాడు ఎరా గంగులు చాలా బాధపడుతున్నట్టున్నావు ఇన్నాళ్లు ఆ నాగమల్లేశ్వరరావు గాడికి ఊడిగం చేశావు కాని ఏం లాభం చివరికి నీకు దక్కిందేంటి వాడు నిన్ను చెప్పు కంటిన అశుద్ధంతో సమానంగా చూశాడు కోపంతో రగిలిపోతున్నాడు గంగులు అయ్యా వీడికి మీరెన్ని మాటలు చెప్పినా చెవికెక్కవు వాడింట్లో ఇంకా ఊడిగం చేయాలనుందేమో వదిలేయండి అప్పటికే తనకి జరిగిన అవమానం తన ప్రేమకు దూరం కావడంతో కుమిలిపోతున్న గంగులు ఒక్కసారిగా స్వరం పెంచి ఇక్కడి నుంచి వెళ్లకపోతే అందరినీ వేసేస్తా అంటూ హెచ్చరించాడు ఒరే నీ పౌరుషం ఇక్కడ కాదు వెళ్ళి అక్కడ చూపించు అయినా మమ్మల్ని లేసేస్తే నీకేం వస్తుందిరా ఆ నాగమల్లేశ్వరరావు గాడిని లేపే పక్కూరి కరణం గొడవలో వాణ్ణి లేపేశారనుకుంటారు అప్పుడు ఆ అమ్మాయి వాడ ఆస్తి రెండూ నీకు దక్కుతాయి కావలసి వస్తే మా వాళ్ల సాయం కూడా తీసుకో ఆ తర్వాత నీ ఇష్టం పోల్రెడ్డి చెప్పిన మాటలు గంగులకి అసుర వచనాల్లా వినిపించే ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా నాగమల్లేశ్వరరావును లేకుండా చేయడమే తనకు జరిగిన పరాభవానికి ప్రతీకారం అనుకున్నాడు నాగమల్లేశ్వరరావు వడ్డీలు వసూలు చేసుకోవటానికి ప్రతి శుక్రవారం పక్క ఊరికి వెళ్తూ ఉండేవాడు ఆ సమయంలో గంగులే అతడి వెంట ఉండేవాడు కానీ ఈసారి అతనొక్కడే వెళ్తున్నట్టు సమాచారం అందడంతో వెంటనే నాగమల్లేశ్వరరావు మరణానికి పోల్రెడ్డి అనుచరులతో స్పాట్ రెడీ చేశాడు గంగులు ప్రెసిడెంట్ రాకని గమనించిన గంగులు గ్యాంగ్ దారిలోనే అడ్డగించింది నాగమల్లేశ్వరరావు మనసు కీడు శంకించి అక్కడి నుంచి పారిపోయే ప్రయత్నం చేశాడు వెంటాడి వేటాడిన ఆ గ్యాంగ్ నాగమల్లేశ్వరరావు ప్రాణాలు తీసింది రామాయణంలో సుగ్రీవుడు రాముడితో కలిసి వాలికి స్పాట్ పెట్టి నానాటి అధ్యాయం అయితే నమ్మిన బొంటుగా ఉంటూ యజమాని నాగమల్లేశ్వరరావుకు గంగులు స్పాట్ పెట్టింది ఈనాటి అధ్యాయం నాగమల్లేశ్వరరావు మరణానికి గంగులు ప్రతీకారమే కారణమని తెలుసుకున్న ఆ ఊరి ఎస్ఐ అతనింటికి చేరుకున్నాడు అప్పటికే ఆ ఊరు ఊరంతా అక్కడికి చేరుకుంది గంగులిని అదుపులోకి తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండగా నేనే చంపానటానికి సాక్ష్యమేంటి అంటూ ఎదురు తిరిగాడు దానికి సమాధానం అన్నట్టుగా ఎస్ఐ తన జేబులో నుంచి ఓ వాచ్ బయటకు తీశాడు ఈలోపే కల్పించుకున్న ప్రణతి ఆ వాచ్ గంగులికి కొనిపెట్టింది నేనే అంటూ ఎస్ఐ వాదనకు బలాన్నిచ్చింది తన తండ్రి మరణానికి గంగులే కారణమని నిర్ధారించుకుని చంప మీద లాగి కొట్టి తనని అరెస్టు చేయమంటూ శోక సంద్రంలో మునిగిపోయింది ఎంతో విశ్వాసంతో వంశ పారంపర్యంగా ఎన్నో ఏళ్లు ప్రెసిడెంట్ నాగమల్లేశ్వరరావు దగ్గర పనిచేస్తూ వస్తున్న కుటుంబంలో 
గంగులు ప్రేమ వ్యవహారం చివరకు పరువు హత్యతో ముగియడంతో ఆ ఊరు ఊరే నిర్గాంతపోయింది ఏ ప్రెసిడెంట్ అనదో అయితే గంగులు చెలరేకిపోయాడు అదే ప్రెసిడెంట్ ని మర్డర్ చేయడంతో గంగుల్ని అరెస్టు చేయాలన్న ఊరి ఎస్ఐ ఆశయం కూడా నెరవేరింది